What's up？ 我是 Easy。那时间真的过得飞快啊，很难以想象啊。上一次最近安全鞋的影片，我已经是三个月之前上传的了。那这段时间我真的没有偷懒，了解我的朋友呢都知道我是一个非常勤快的人，更新频率呢也很高。确实是平时想拍的素材呢很多，导致一些题材的影片呢就会一直往后拖延。好，今天这期视频呢有很多要跟大家分享的，我相信大家看完这期视频绝对物超所值，等待一定是值得的啊。好，那从十一月份到现在呢，我最近爱穿鞋的榜单第十名。就是这一双阿玛马尼尔的 AJ3。那老规矩啊，还是验鞋底不撒谎啊。这个鞋底确实是穿过的。那其实这双鞋比较难打理的部位呢，只有鞋头前面的这块麂皮，包括这个鞋舌两边。还有脚后跟这个部位，那后半部分的中底呢，已经直接做了一个氧化处理，包括啊这个鞋带扣以及脚后跟后面的这个塑料片，都是一个氧化奶油色的处理，所以理论上呢，这双鞋没有太多会氧化的困扰。同时呢，鞋身除了麂皮部位以外的皮革呢，都是一个荔枝皮啊，打理起来也是比较容易。任何有这种脏的污点啊，你轻轻的用湿纸巾一擦就会掉了。所以唯一需要打理的呢，其实就是这个麂皮。那我之前穿这双球鞋的场景呢，其实就是逛街。那这个球鞋我是不太舍。得拿来平时遛狗去穿的，所以基本上呢，只有去一些比较干净的场合，比如说去商场里逛街啊，我会穿着这双球鞋。那这双鞋呢，也会比较符合我个人这种低调的奢华的这种追求。那我大部分的球鞋呢，也是类似于这个样子。那看起来呢，可能设计没有特别多鲜艳的地方，感觉配色很普通。那实际上啊，给你带来的整体这种优质的感觉还是非常足的。好，还是依照惯例讲一下优缺点啊。优点呢就是帅，优质；缺点呢就是太重了，而且这双鞋也很贵啊。我觉得之前。如果没有原价能够 money 到，现在可能花几百美金才能够把它买下来。这个二手性价比呢，我觉得值得商榷。好，最近爱双鞋榜单第九位就是我面前的这一双摩卡的 AJ One 高帮。那我自己呢 ，AJ 系列的球鞋很多，同时呢 ，AJ One 呢又是我最喜欢的 AJ 系列，所以呢，你会经常在我的频道呢看到这个 AJ 的一代球鞋。好，老规矩验一下鞋底。同时呢，这双鞋我是出去遛狗穿过几回啊。我一般遛狗呢会走一些山路，所以你看到脚后跟这这个部位呢。是很脏的。那整个这个鞋面呢，上面是这种光滑的皮革，摸起来真的是很柔软。很多人呢，可能在光皮跟荔枝皮之间会选择光皮，因为看起来呢会更加的好看。但是啊，大家有一个误区，总认为这个光面皮革会更加柔软一些，但其实不是。至少在 AJ One 上面，这个荔枝皮的质感是更加的柔软。另外呢，摩卡后边的这块麂皮呢，其实就是你往一个方向刷是一种颜色，你往另外一个方向刷是另外一种颜色。所以在你正常穿着的时候呢，这个麂皮呢，由于会跟其他的地方这种剐蹭，所以经常啊，上面的颜色是这种斑驳的，不太一致的。这个是很正常的现象啊，并不是说你这个皮质不好。如果你把这个麂皮表面的毛发朝同一个方向抹过去，它的颜色呢就均匀了。好，那看到这里呢，大家。大家千万不要忘了顺手给 Easy 的视频来一个赞，你小小的一个举动就能够帮助 YouTube 呢推广我的视频，就可以让更多的鞋友加入到我们的大家庭当中。那如果你是我频道的新观众呢，也不要忘了点击下方的订阅按钮以及旁边的小铃铛，那这样再有爱穿鞋推荐类的视频，你就会第一时间收到通知。好，最新爱穿鞋榜单第八位就是我面前的这一双 AJ One Low 的 Travis Scott 跟 Fragment 的联名。那这一次的三方联名呢，我自己是非常喜欢这个上面很多小细节，我也是把鞋带呢做了一个鸳鸯。的处理，我觉得一粉一蓝是这双鞋最漂亮的样子。那之前做过一个详细的户外上脚穿搭评测，我也是把所有的鞋带都换上做了一遍，而且可能做了五六套衣服的穿搭。那感兴趣的朋友呢，可以在本视频的推荐区以及下方的描述区找到那期视频的链接。那这双鞋啊，由于它太贵了，我确实也不太舍得拿它出去遛狗啊或者爬山，所以呢，这双鞋我最好的应用场景呢就是平时逛街，那跟那双阿玛马尼尔一样啊，就只会去一些比较干净的场合呢去穿这双球鞋，但是。是呢，给大家讲一个非常有意思的现象，就是这双鞋，我曾经去帽里逛街，跟人撞鞋了。没错。有好多人啊，都是真正意义上的这个 sneaker head， 就是鞋头。无论你的球鞋是联名啊，还是大热呀、啊，不管有多贵，真正喜欢球鞋的人是一定会把它拿出去穿的。这也是我一直给大家推崇的收藏球鞋的方式啊。因为你拿出去穿呢，不仅能够体现出这双球鞋的价值，另外呢，其实对球鞋的保养都有一定的好处。你只要不去跋山涉水，正常把它穿着出去，让它呼吸一下，其实有益于球鞋的保养的。尤其是这种比较贵的鞋款，那上面的皮质呢，包括鞋底啊，都是。比较好的材料，所以是需要呼吸的。如果你把它密封起来不透气呢，鞋底很容易粉化，那时间长了可能就变硬了。那如果你不密封，一直把它放在架子上，其实好多皮质呢是很容易局部氧化的。
，你需要把它穿着出去啊，让那个皮质产生这种褶皱，让它透透气，把里面的湿气呢也往外挤一挤。那回到家呢，当然记得一定要塞这种纸质的鞋撑，如果条件允许的话，是最好开一个除湿机，这样的话其实对球鞋的保养是最棒的。好，老规矩，验一下鞋底啊，然后收起来。好，最近爱穿鞋榜单第七名就是我面前的这一双 Undefeated Air Force One。这个球鞋呢，其实我还没有穿过特别长的时间，但是呢，这个鞋底本身应该是一个奶油色啊，现在已经黑掉了。同时呢 ，Toe Box 上面的折痕呢也是很明显啊。这个球鞋可以说是我最近的最爱啊，真的是太好看了。而且呢，我刚刚买了这个 Essentials 的一身类似于奶油色质地的衣服，那脚底下踩这双球鞋真的是非常的大。而且这一次 Undefeated Five on it 每双鞋上面呢都用了至少。找五种材质，你能够看到啊 ，Undefeated 的这个品牌呢，在这双球鞋上面倾注了这种心血或者说是热情。反正这双鞋啊，在我看来质感还是很棒的。你只要穿在脚上，大家都知道是一双比较优质的球鞋。我觉得呢，整个设计呢也很符合现在流行的 Vintage 风，同时上面的设计呢很独特，不太容易撞鞋。那缺点呢，其实就是 Air Force 的通病。那这双鞋呢，你刚刚上脚的时候呢，会有点硬。像我呢，可能穿了大概十几次了，这双球鞋已经软到跟我的脚非常贴合了。就不会有那种很硬的困扰。同时，大家注意啊 ，Air Force 还是相对比较重的一双球鞋。好，最近爱穿鞋榜单第六名就是我面前的这一双 AJ One 高帮的黑红脚趾配色。那我这一次呢是一个白底黑钩子，也是我个人最喜欢的一个 AJ One 的设计方式。看我视频呢有一段时间的朋友都知道这一个小故事。那我之前呢线下取鞋，我穿着这个球鞋，当时外面呢下着瓢泼大雨，那导致呢我这个 Toe Box 已经完全阴掉了，就是水啊真的进入到这个皮质里边，所以这个皮质呢会显示很深的一块，很浅的一块。很深的一块呢，其实就是水渍啊，印的非常的严重啊，当时把我心疼的啊，别提有多难受了。那我把它拿回家以后呢，就用吹风机啊，反正各种方式把这个球鞋处理了一番。那总算呢是把它抢救了回来。但是这个 Toe Box 呢，由于明显的进过水渍，所以摸起来呢要比旁边的皮质要软很多，所以本身对球鞋还是有一定的伤害的。但是我觉得这种 AJ One 高帮的球鞋，反而穿过以后有了这种岁月的痕迹，它更加的有魅力。那当然我不是故意为了让它有魅力去下雨天穿。穿着的，我觉得就是你正常平时这种自然穿着啊，自然的氧化或者是自然的磨损，是对这双球鞋最好的尊重。好 ，respect。下一双球鞋呢，就是榜单的第五名，是这双 Supreme SB Dunk 的银脚趾配色。这个鞋我真的是太喜欢了，尤其是旁边的这个小钩子里边的一个液态银的感觉，很亮啊，很帅。那旁边的银脚趾呢，也是非常的好看。大家都说这个 SB Dunk 呢，你要买一个大半码的 size。那我手里的这一双呢，其实是大半码的，我穿着起来呢，其实脚面啊有点宽，我必须得把这个鞋带系紧啊，这双鞋才能穿得舒服。那我旁边有双金脚趾呢，其实是我自己正常的 size。那穿起起来呢，左右呢会很紧，所以那双球鞋呢，我会把鞋带呢给它散开来啊，做一个这个旁边垂坠的效果，也是我最喜欢的方式。那这个球鞋呢，也是我经常去线下取鞋时候穿着的球鞋。真的，我目前为止还没有碰到过任何一个人跟我撞鞋。我感觉这个就是属于那种低调的奢华，小众啊，不撞鞋，而且呢价格也不错。想要牌面呢，你也有，同时上面的皮质呢，各个方面做起来都没有问题。唯一的缺点呢，就是这个 Toe Box 是一个漆皮的质感，如果有人介意折痕的话，这个会很困。那对于我来说呢，我是完全不在意折痕的。那之所以汇报每一双球鞋折痕的情况呢，是给屏幕前的观众啊做一个参考。好，最近爱穿鞋榜单的第三名跟第四名，就是我面前的 Union 两双，一个是这个湖人的配色，另外呢是一个摩卡的配色。首先先说摩卡的这个配色，优点呢颜值不用多说了，在我这里啊是比这个普款的摩卡配色要好看的一双球鞋，而且上面的材质呢也没有普款的摩卡配色那么的奇怪。那这个上面的麂皮用料和做工。大家可以看啊，是非常良心的，而且呢，上面也多处采用了这种高强度的纤维编织面料，而会非常增加这双球鞋的耐穿性，包括最容易磨的部位就是这个脚踝周边以及 Toe Box。那这个鞋底呢也是已经非常脏了啊！我不知道为什么我非常爱穿着 Union 爬山，每次呢都是机缘巧合，穿 Union 的时候呢总会莫名其妙的去爬一次山。所以你可以看到啊，这双球鞋的中底呢已经有一些脏的痕迹了，我还没有去处理。好，讲完了优点呢，缺点就不得不说这个鞋太贵了。如果你不是原价抢到啊，我真的不推荐大家去买。那当然你很有钱啊，能够收得起无所谓。我自己呢是花一个大概九百多美金把它收到的啊，好伤，非常疼，但也是为了收起。优念这一个系列，不然的话我可能不会去收这双球鞋。另外一个缺点呢，就是所有优念球鞋的一个弊端就是非常的重，而且呢鞋底很硬，鞋面还可以啊，鞋面没有大家想象的那么硬，主要是鞋底太硬了。好，最近爱穿
饱经风霜，我还没有刷。之所以还没有刷呢，是因为我在出一系列的球鞋清理的视频，我准备把这双鞋呢放到最后，作为一个大 BOSS。因为上面都是这种麂皮的材质，而且呢，我之前穿着它去这个洛杉矶玩了大概一周的时间。那之前看过我旅游 vlog 的朋友呢，都知道我穿着它去海边了，而且上面呢进了海水，麂皮是最怕水渍的，而且我上面又沾了海水，所以这双鞋的清理的难度应该是非常的高。这就是为什么呢？我要把它放在最后作为大 boss。好，先说缺点啊，这一次我觉得缺点唯一的不足就是 Union AJ4 鞋底过重的问题。那优点呢？这双鞋便宜，首先呢个别的尺码。可能花大概三四百美金就可以买一个 Union 的联名，还是非常香的。另外呢，颜值一开始我觉得这双鞋很丑，但实际上我穿了一周以后，我觉得还可以。我渐渐接受了类似于这种屎黄色配色的球鞋。那这可能是我唯一一双类似于这种黄颜色的球鞋。那之后呢，如果有机会，可能会考虑啊，再收几双类似于这个颜色的球鞋。好，那这里就不做赘述了啊。感兴趣的朋友看我那一期旅游的 Vlog。好，最近一双鞋榜单第二名就是我面前的这一双阿玛马尼尔的 AJ One 高帮球鞋。那之所以啊，最近非常。常上脚穿它是有一个原因，就是因为很多粉丝呢很期待我穿它一段时间，然后给大家来汇报一下上面的掉渣情况。那我刚刚呢也是拍过了这双球鞋详细的穿后感啊，我真的是穿了它猛穿了一个月左右。那过去的三个月呢，可能大概有一个月的时间都在穿它。那我穿着它开过车，那我穿着它去过 Nike 线下取鞋，我穿它逛过街，穿它遛个狗啊，甚至都爬过山。好，这里开门见山啊，掉渣的情况呢，没有大家想的那么严重。但是啊，你穿过一段时间，上面的这个碎裂纹啊，确实明显了很多。好，优点颜值非常高，给人一种很优质的感觉。同时呢，里边的里衬啊，也是做了特殊的处理，所以这双球鞋穿起来非常的舒服。我认为反而是我穿过最舒服的一双 AJ One 啊，应该没有之一。同。是最后一个优点啊，重点说一下，就是这个 toe box 的折痕非常的不明显。我穿了一个月啊，这个折痕几乎就微乎其微。我觉得跟上面的这种碎裂的皮质啊很有关系，它本身就是类似于这种碎裂的质感，所以你弯折起来呢，无论你朝哪一个角度弯，它都不会产生这种明显的折痕。好，最后是缺点，就是不易打理，上面真的已经有好多块已经脏了。我就在想，这双鞋你该怎么刷？<笑>你如果刷的话，上面一定会掉渣的。所以呢，这双鞋最好的保护方式就是球鞋喷雾，不要让它脏掉。脏掉以后呢，我现在还不知道怎么处理。好，就让我之后呢，再给大家出一期这双球鞋的清理类的视频，然后我们一起来探索一下。感兴趣的朋友一定要保持关注哦。好，最近爱穿鞋榜单第一名，那这双鞋呢，我相信很多人都猜不到。我在没有穿着其他九双鞋的情况下之外啊，我都在穿这一双球鞋。好，就是我面前的这一双 Gore-Tex 的 Light Bone。锐配色，那这双一代呢，应该是第一双的全身防水的一代球鞋，所以呢，我基本穿它的场景呢，就是哪里脏去哪里。那由于十二月份左右呢，弯曲一直在下雨，所以说呢，我穿着它的时候，基本上外面都在下雨。那爬山的时候呢，道路很泥泞，那我也是穿着它踩进去，所以你看这个鞋底啊，我真的是不忍心给大家看，太脏了，上面全是泥。所以它呢，在我这里作为一双雨靴在穿。那我知道很脏啊，大家忍一下，可以看到脚后跟的外侧呢，这个磨损已经非常的严重了。已经快磨平了，虽然鞋面很脏啊，但是这双鞋第一次脏掉的时候呢，我拿湿纸巾擦过一遍啊，非常简单，很容易清理。那我录完这期视频以后呢，应该就会把这双球鞋录一个清理类的视频给大家看一下。我是完全不担心啊，这双球鞋的清理难度应该是很简单，而且不光是一打理的问题，另外一个优点呢是它本身的颜值很在线。这黑白灰的球鞋简直太百搭了，而且鞋底呢又要给大家看了。是一个这个水晶底啊，而且是一个这种渐变的配色，有一些花纹在上面，很独特。那缺点呢，就是它的鞋面，由于做了一个防水处理，它的鞋舌呢跟鞋两边这个皮革是连起来的，所以呢它在里边很硌脚。我就不给大家看了啊，大家只需要知道这个鞋面有硌脚的问题就可以了。那一开始穿呢，这个硌脚的问题很严重，我甚至脚面被它硌肿了。但是呢，我这个人很刚，我就决定硬怼，结果呢把这双球鞋上面的这个鞋面的材质呢给它怼软了。现在穿起来很舒服，虽然你穿在脚上啊，明显感觉到这里有凸起，但是不会把你脚割得很痛了。已经，那这个优缺点啊，我觉得很明显，大家一定要自己斟酌。对你来讲呢，到底是不是一双好鞋？反正我觉得啊，我应该是冬天离不开这双球鞋了，因为我太爱 AJ One 了。之前有这个黑红脚趾惨痛的下雨天穿着的教训呢，所以这双鞋呢，对我来说简直就是救星。所以再有这种下雨天气，我又想穿一双 AJ One， 我肯定会把它拿出来。那视频的最后呢，放一部分福利内容啊，就是我老婆的最近。专鞋，也就是女生的系列。
那我老婆呢，今天恰巧不在家，没有办法给大家做这种啊问答的形式来问她的真实感受了。但是呢，她至少穿这些球鞋的时候呢，我都在场，所以我还是有一定发言权的。好，榜单第五名呢是这个 AJ One 中帮的 b a r l y Pink 配色。那这个粉色其实非常浅，而且是一个白底黑钩子，所以这双鞋呢，我感觉设计还是非常干净的。尤其呢，她穿一些这种浅蓝色的牛仔裤，下边配着它，真的很好看。我到现在都在一直羡慕我老婆的一件事情呢，就是她无论穿什么样的 AJ 啊 t o Box 上面的折痕都是。非常平整的一条线，这个很夸张啊！我不知道他是怎么做到的。好，那下一双鞋呢？鞋底也很脏，就是我面前的这一双 Dunk Low 的 Laser Orange 配色。那这双鞋呢，也出现在他上一期的最简单穿鞋。他一直还在穿这个球鞋，因为他太喜欢这个橙色的配色了。而且给大家分享一个小故事，就是他穿着这双鞋呢，在街上很多人都夸他这个鞋很好看，还在问他从哪里买。好，下一双鞋呢是这个灰白色的380。那这双呢，就是他所谓的遛狗鞋，因为穿起来鞋底非常的 Q 弹，很舒服。唯一的缺点呢，就是鞋口的这个部位啊是很硬的，如果你不穿一个高帮的袜子，会有这个硌脚的风险。好，女生版啊，最近爱穿鞋榜单第二名就是我面前的这一双 Undefeated Air Force One。那这一次呢，是一个蓝黄配色。那这个鞋呢，其实很倒闭，我相信很多人看到价格就觉得这个鞋不香了。那实际上呢，如果你真的有实物，你上脚过，这个鞋简直太搭牛仔裤了，而且我觉得女。女生穿这个鞋配一个牛仔裤啊，简直太好看了。好，女生版最近爱穿鞋榜单第一名就是我手里的这一双 Pata 的 Air Max One m o r n a c 配色啊。你看这个鞋上面脏到这个程度，它真的是最长上脚这一双球鞋。好，那之所以没刷呢，是因为它硬要把这双鞋呢塞到我洗鞋攻略那几个视频当中。那大家都懂啊，那这样呢，我就可以把它的球鞋呢替它洗干净。好，那其实这个球鞋的优点不用多说了，就是这个颜值，包括上面的质感啊、材质啊啊，以及 Toe Box 呢用了一个比较高强度的材料，所以耐穿性也也很高。缺点呢，就是确实不容易打理，上面都是这种麂皮材质啊，脏了以后呢，应该清洗起来会比较困难。想要恢复它新鞋这种百分之百完美的状态，应该是不可能。但是我还是那句话啊，不能因为一双球鞋难打理就不去穿它。那最能体现球鞋价值的时候呢，就是你把它穿在脚上，而不是放在架子上。另外呢，如果你想了解这双鞋的细节，请去看我那期详细的户外上脚情侣穿搭评测。好，以上就是本期视频的全部内容。如果你喜欢 Easy 的视频的话，请不要忘了给 Easy 来一个素质三连，点赞、转发、加留言。那下一期最新爱穿鞋呢，应该会在两到三个月之后呢，再跟大家见面。OK，Take、okay, easy，peace， 我们下期见。